在上海现在生活的喧嚣之中呢，有一根纽带将我们与这座城市紧紧的联系在一起。那么今天，请与我一起走入上海街道，细细感受吧。跟着大伟一起吃。耶！欢迎各位收看《跟着大伟一起吃》。这一次大卫带你们去什么地方呢？我们来到了上海，这座中国人口第二多的城市，也是中国最发达的城市之一。那走进上海美食地图，你会发现，不管是传统的本帮菜，老上海经典的小吃，或者是时髦的居酒屋，或者是黑珍珠评选的餐厅，在上海这个多元又包容的城市里面，你一定可以找到你喜欢的美食哦。那除了美食之外，更重要的是，我将带各位了解每一间餐厅。以及他们每一道菜背后的人，以及他们的故事，你会发现，原来在这个快节奏的国际化的大都市里面，也充满了浓浓的人情味。那大家准备好了吗？让我们一起开始享受这次的上海美食之旅吧！一龙跑，一起跑，说的 OK 吧？我现在呢就在上海人民公园，美国名校，他一件什么事情出名呢？就是三个字，叫做“相亲角”。都在找老婆、找老公，然后有七九年出生的，找八零年出生的。我太我太老了，所以。哈哈哈哈哈 ！I'm too old。一排哇都过去，你看 ，so many。这个相亲角呢是上海人民公园的一个亮点啊。那在周末的时候可以说是吸引了很多人来到这边寻找他的另一半，甚至很多父母呢也会来到这边为他们的小孩来选择未来的伴侣。还有很多都是在境外的 ，Melbourne、新加坡、Berlin， 世界各地都有。那么到底谁适合你呢？这个来看看就知道了。小笼包当然是上海的经典美食，它看来非常简单，但是却是很多上海人生活中离不开的一道美食。啊，终于来到禅三尺，吃它的著名小笼包了，蟹粉小笼。说这个蟹粉小龙呢，其实小笼包这个记载从一八七一年开始就有它的记载。呃，看到它，第一，皮要薄，肉要大，馅儿要大，然后里面有汤汁，最基本的一个要求嘛，对不对？当然了，你喜欢的话呢，满满姜丝的醋，沾一沾，看一看，多么可口，皮薄馅儿多，蟹粉小龙，要去哪里呢？我嘴里。嗯，满满蟹粉加肉，在里边馅儿大，皮薄。你看，汁汤多，还要求什么？要求在一块。嗯，所以小笼包也非常讲究哦。一个小笼包大概有十七八个折，而且包子皮由这种不发酵的面粉制作的，也就是我们常说的叫死面，以保证这个汤汁最大的限度被包裹在里面。所以你一口咬下去，就是满满的汤汁。好气哦！呜呼，一口咬下去，满满的肉馅儿啊，哈哈，太鲜美了。早上来就可以了，当早餐吃 OK 啊。
，所以除了小笼包之外呢，我还尝试了更多其他的一些经典的菜肴，蟹粉小馄饨，哒哒。<笑>喜欢吃胡椒的朋友们呢，一定可以多加一点它那个胡椒哦，超香的。蟹粉小馄饨，我还没吃过蟹粉馅的这个小馄饨，加上一点蛋丝儿啊，还有一点这个紫菜加汤。但是他说，哎，加点胡椒 ，OK 啊，白胡椒，看一看撒一点，啊，小心不要失手。<笑>来，朋友。蟹粉小馄饨，有没有看到？满满的肉，跟这个蟹粉，而且这个皮呢，重点是皮也不厚，所以呢，吃起来不会是一嘴的那个面粉，你知道吗？加点它的胡椒，它的胡椒呢，不只是有的胡椒味，还有点那个，应该算是可以说是有点小小那种中药那种味道嘛，别有一番风味。加汤里面。Good morning, Shanghai. In the salon. 无论是这些美味的馄饨呐，或者是著名的馋三吃小笼包，当然吃的每一口都是一次非常独特的美食之旅。它可以说是融合了浓郁的风味以及数百年的传统。好了，那么来这边除了吃小笼包之外，或者是吃馄饨的话呢，还有一个特别的地方呢，你可能没有去去注意到，就是他给你的茶是姜茶，红糖姜茶。尤其现在外面如果有点有点冷的话呢，你喝一点，暖身呐、啊。所以不是普通茶，姜茶，甜甜的，很好喝。哇，看到这么多订单，当然后面必须要很多人啦。一看，一二三四五六七八八位师傅在后面做小笼包、包子、煮菜等等等等的。啊，你一天可以做几个？一天那数不清了。<笑>有没有一千个？有没有一千个？对呀、啊，不止。不止。应该哇，多了。后面还有三个。哇，好，谢谢你，谢谢，谢谢。这个警报器不是说东西赶不及了，而是说又有单子来了。所以一大早呢，陈三是可以说是人山人海，师傅可以说忙得不亦乐乎。所以我想跟着大卫一起吃，大概就是这么一个概念吧。吃其实就是我们一个桥梁。当然，我们也希望透过吃这个动作呢，来了解不同食物以及他们背后的人文故事以及他们的热情。还有什么呢？就是他们对生活不同的理解方式。所以，直到下次，千万不要忘记，吃得好，吃得饱，健康快乐，活到老。要吃好料，就要舍得。我们下次再见，拜拜。